Tenemos ahora nuestra segunda invitada de la noche desde Ruiz de Montoya, candidata a intendente de la localidad Claudia Techeira, Frente Renovador de la Concordia y el sublema es Coincidimos para Crecer. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Omar. Muchísimas gracias eh, al canal, a vos, por habilitar estos espacios para que podamos venir, presentarnos y hablar un poquito de de las propuestas de nuestro suplema. Muy agradecida. Bueno, si bien digo a todos los candidatos, si quieren hacer una presentación, en Ruiz Montoya bastante conocida. ¿sabes? Sí, eh, la verdad que esa es una ventaja que tengo de mi parte. Eh, vivo en Ruiz de Montoya desde hace 27 años, desde que me recibí de, de maestra. Eh, formé mi familia ahí, crié a mis hijos ahí. Mi hija tenía un año cuando fui a vivir a Ruiz de Montoya. Así que hice prácticamente la mayor parte de mi vida en Ruiz de Montoya. Y bueno, y este, este desafío que he emprendido ahora es, es un modo de devolverle al pueblo lo que, lo que me ha dado. Estoy trabajando en la escuela 300, en la escuela primaria pública eh, más grande de, de la, del pueblo, la única en la zona urbana, desde, desde hace 27 años, los últimos 10 años en la gestión directiva. Así que, como decís, bastante conocida para la comunidad de Río de Montoya. Eh, actualmente concejal de la localidad, en 2019 fue tu primera incursión política, ¿ya habías eh, estado antes, ya habías, te habías presentado antes? No, en el 2019 fui, fue mi primera participación como candidata, eh, como en la participación política como militante desde muy jovencita, me inicié, como muchos de lo que hoy estamos de candidato, en, ya en la escuela secundaria, participando en el centro de estudiantes. Yo hice acá en Puerto Rico, en la escuela normal, que es cuna de, de muchos políticos y la verdad que con una, eh, una organización institucional que desde muchos años que no, nos permitía desenvolvernos desde muy jóvenes en la política, eh, yo después seguí. Muchos años acompañando a mi esposo, eh, que, que fue candidato un par de veces también. Luego empecé una participación más activa en la política, pero en el área de la política educativa. Hace más de 10 años que me desempeño dentro del Ministerio de Educación. Primero dentro del Consejo de Educación, en la dirección de nivel primario, en el equipo técnico. Luego en el Ministerio. Y bueno, en el 2019 sí, eh, mi primera incursión como, como candidata. La concejal. Ajá, y por ahí este, esta función como concejal, eh, ¿te lleva a tomar la decisión ahora de decir eh, me voy a presentar como candidata a intendente? Sí, la verdad que mi función como concejal estos últimos años fue clave para tomar esta decisión. He aprendido muchísimo desde el Consejo Deliberante. Eh, me, me gusta la función legislativa, la verdad que que soy una persona, los que me conocen saben que me, que me gusta sentarme a planificar, a organizar, eh, pero también me preparé eh, para la gestión, para la administración, he estudiado gestión y administración y, y como que estaba ahí latente y, y quería alargarme de ese desafío, me gusta mucho, creo que estoy en una etapa de mi vida donde ya... Eh, transité por diversos espacios, la, desde la gestión directiva y otros lugares me, me abrieron mucho la cabeza en, en muchos aspectos. Eh, mis hijos ya, to, ya son grandes, ya son prácticamente adultos, eh, así que creo que es el momento de mi vida donde me siento con, con ganas, con muy buena salud, me siento preparada para para incursionar en la, en, la, en la gestión, en lo más ejecutivo. ¿sí? Uh -huh. eh, desde el Consejo yo veo que podemos eh, plantear, eh, aprobar muy buenas ordenanzas, eh, legislar de una manera muy apropiada para la comunidad, para el municipio, pero si eso después no se ve reflejada en la ejecución, en la puesta en marcha de lo que se legisla, eh, quedamos en la nada. Entonces creo que hace falta un legislativo activo, eh, muy abierto a la comunidad, pero un ejecutivo también con el, el mismo espíritu 
y que de verdad ponga, ponga en marcha, eh, lleve adelante esas, esas propuestas, esos proyectos que salen del Ejecutivo, del Legislativo. Vamos a conocer quienes te acompañan en el sublema Coincidimos eh, para crecer, eh, para que los vayan conociendo también este, y para que comentes cómo se conformó también este equipo. Bueno, este es un equipo nuevo. Eh, van a ver que hay muchos jóvenes que me acompañan. En el candidato a concejal, el primer concejal titular es el conocido Rafa Schweri, es un... Es una persona nacida, que se crió de una familia muy emblemática de nuestro municipio, el del apellido le va a sonar conocido a todos. Tiene 41 años, tiene dos hijos, es agricultor, es bombero voluntario. Eh, Rafa se unió a mí por ese espíritu tan activo que tiene y él también me conoce, ¿no? Eh, y bueno, decidió eh, apostar a este equipo también. Así que creo que todo ese espíritu, de, de esa vocación de servicio y esa, eh, esa gran energía que tiene Rafa la, le aportan mucho a este equipo. Luego me acompaña Natalia Benítez, ella es docente, uh -huh. es una joven docente del municipio, trabaja también en la Escuela 300, tiene 31 años, además es catequista, eh, es una joven cooperativista también, integró mucho tiempo la, el, el grupo cooperativista Tucanguay. Es también una persona muy comprometida con, con la niñez, eh, con el barrio donde ella se crió. Así que esa, ese gran conocimiento que tiene de, de ciertos barrios en particular y, y de la niñez en general de Río de Montoya le han aportado mucho al equipo. En tercer lugar está Fausto, Fausto Sandoval Fogen, otro joven, 26 años, es profesor de educación física, actualmente se desempeña como profesor y preceptor en el Instituto Línea Cuchilla. Eh, Fausto también desde muy jovencito participó, militante activo en la política, pero la primera vez como candidato, eh, muy preocupado por, por generar espacios... Eh, de real y efectiva participación de los jóvenes y obviamente por su profesión eh, también ese anhelo de, de promover espacios de, de deporte y recreación para todos los sectores de, de nuestra uh -huh. comunidad. Luego Ramonita, Ramonita Alves de Olivera, también una joven de 31 años que creo que es un ejemplo de mujer que... Su, se ha superado a nuestro municipio, viene de una familia muy grande, pero muy humilde, y ella a través de la formación, del estudio, del trabajo, se ha, eh, ha podido superarse. Actualmente trabaja también en el sector de servicio del Instituto Línea Cuchilla. Eh, eh, tiene diversas certificaciones de formación profesional, pero también se desempeña eh, como peluquera. En quinto lugar, Néstor Cabrera. Él es un joven en Vía, de la, una comunidad de Ruiz de Montoya. Uh -huh. Es eh, maestro auxiliar en el aula satélite de una escuela eh, bilingüe de nuestro municipio. Y que la verdad que nos ha aportado muchísimo. Porque eh, yo la verdad que conozco, eh, los, que, los que me conocen saben que siempre tuve una participación muy activa con las comunidades aborígenes, sobre todo en la, en la parte educativa. Eh, pero eh, el, el, la palabra, la mirada de alguien que está todos los días en la comunidad es muy importante, ¿no es cierto? Y de los que por ahí estamos de afuera hay detalles que se nos pierden y Néstor vino a darnos eso al, al equipo. Estoy muy agradecida con, con Néstor de haberse sumado al equipo. Los concejales suplentes, Miriam Mitchell, es una señora también que viene de una familia muy tradicional de nuestro pueblo, de cuyo padre tuvo una participación política activa en nuestro municipio muchos años, uh -huh. también en el cooperativismo de la zona. Miriam se une al equipo por su preocupación eh, por los adultos mayores y por, lo, por los, las personas con discapacidad. Es muy preocupada en esos dos aspectos. Eh, y bueno, eh, me, me puso un desafío enorme Miriam porque me dice si... Sí, si, yo, si el equipo, al equipo nos va bien, si llegamos a ser gobierno en Ruiz de Montoya, eh, estamos muy eh, comprometidos a, 
a por lo menos iniciar una obra soñada por su padre y su madre, que es la construcción del asilo de ancianos. Eh, sus padres han donado hace varios años un terreno con ese fin, así que eso nos une mucho a Miriam. Eh, luego está eh, Mauro Fisner, es, un, es el más jovencito del grupo, un estudiante, está cursando el último año profesorado de Educación Física, es un muchacho de la zona de Bello Horizonte, eh, una familia muy conocida en el fútbol, tanto su padre como su hermano también, su madre es docente, así que conoce mucho de esa zona y nos ha aportado también mucho en ese sentido y obviamente desde su formación eh, esa gran eh, preocupación por el, por el deporte. ¿no? Luego está Fabiana Yumplu, también es una joven de 23 años que ya está recibida, ella es técnica superior en gestión de recursos humanos, eh, ya está trabajando, gracias a Dios, eh, y se une a nosotros por ese, esas ganas que tiene de, de, de poder lograr que así como a ella le fue bien de poder estudiar, de poder hoy en día ya estar trabajando en una empresa muy importante, una empresa privada muy importante acá de la zona, lo puedan, puedan lograr los otros jóvenes, ¿no? Así que ese es su gran anhelo y es lo que le, le, ha, le ha convocado a este equipo. Eh, luego eh, me acompañan Maxi Dilkin, uh -huh. es un jovencito, 27 años, creo que tiene Maxi, de la zona de Cuña Pirú, es agricultor, eh, tiene formación también en electricidad, pero básicamente su, su actividad diaria es la agricultura, eh, de, de una zona bastante alejada del Cuña Pirú, al fondo, como decimos allá. También eh, ese conocimiento que tiene de la zona, de los vecinos, nos ha transmitido la, las necesidades, cuáles son su, sus motivaciones. Así que estoy muy contenta de que Maxi se haya sumado. Y eh, por último, una joven también que vive en la zona rural, pero trabaja como preceptora eh, aquí en Puerto Rico, eh, casada con un muchacho agricultor, eh, entonces, eh, varios docentes en el equipo habrán visto eh, muy comprometida Lucía con, con, con lo que tiene que ver con la, la formación de, la, de los niños y de la juventud eh, desde un principio ella acordó conmigo esto de tratar de eh, tramitar, gestionar eh, un centro de formación profesional para Ruiz de Montoya que ya estuvimos eh, charlas con, con quien es hoy la subsecretaria de educación y con el ministro de educación uh -huh. y ya nos han guiado cuáles serían los, los modos, las maneras para poder acceder a eso, no es algo descabellado, no es nada imposible, así que hay un pantallazo de lo que es el equipo y nuestros, uh -huh. algunos de nuestros anhelos y, y sueños. No nos queda mucho tiempo, pero si podés por ahí sintetizar alguna de las propuestas que tienen para el municipio. Como Proyecto de municipio, nosotros pretendemos eh, posicionar a Ruiz de Montoya como un municipio sustentable. Si nosotros observamos hoy a Ruiz de Montoya, podemos ver que tenemos varias empresas eh, privadas eh, muy importantes que aportan muchísimo a nuestra localidad, tanto en, en fuentes de, de trabajo, eh, son muy reconocidas, no las voy a nombrar porque cualquier persona de la zona debe saber de qué hablo, son dos empresas frigoríficas muy importantes que han hecho una inversión eh, bastante significativa con respecto al, eh, al tratamiento de los residuos que ellos generan. También lo ha hecho eh, el Instituto Línea Cuchilla, tenemos agricultores que trabajan con un, eh, sus tierras, sus suelos, eh, su, sus plantaciones, sus producciones con, eh, con productos orgánicos, o sea que tienden a la agricultura orgánica. Tenemos una cooperativa eh, que se dedica a la producción de medicina natural, también con esa mirada de, eh, de, de una actividad sostenible y siempre amigable con el ambiente. Tenemos otro grupo de, de vecinos, eh, agricultores y algo, otros vecinos que también viven en la zona urbana que apuestan a la, eh, a la producción biodinámica. O sea, si miramos a Ruiz de Montoya hoy vemos que tenemos 
eh, muchos emprendimientos grandes, medianos y pequeños que tienen esa mirada eh, sustentable, sostenible. Lo que nosotros pretendemos es posicionar a Río Montoya a nivel provincial en ese sentido, promover acciones de articulación entre todos ellos, que creo que hoy por hoy es lo que nos está dando. Si nosotros logramos eso, eh, me parece que así como hoy toda la provincia visita a Capioí por los arreglos navideños y de Pascua, nos van a visitar a nosotros para conocer cómo trabaja la gente. Y creo que con eso nosotros vamos a lograr una, una, una movilización enorme dentro del municipio que va a repercutir después también en el comercio, en otro tipo de actividades eh, y que es el, es el planteo general global que nosotros hacemos desde Coincidimos para Crecer eh, en cuanto a proyectos de municipio. Después, eh, proyectos que van ligados a este tema, ¿no es cierto? Hay varios, pero esa es la idea general. Eh, sin perder de vista los ejes básicos de cualquier gestión, que son la salud, la seguridad, la educación. Y bueno, y en este sentido, con, esto, con este eje transversal de, del cuidado del ambiente. Eh, Claudia, se nos pasó rápido el tiempo. Queremos agradecerte por venir hasta aquí. ¿Tienen algún lugar donde los puedan encontrar allá en el municipio? ¿Van a visitar a los vecinos? Bueno, lugar físico no tenemos porque la verdad que no encontramos, no hay pero los vecinos nos conocen, nosotros en nuestras publicaciones, tanto impresas como en las redes y en, en el aire, eh, compartimos nuestros números de teléfono, bueno, de hecho mi número de teléfono es, es público por, por mi labor en la escuela, pueden comunicarse así, así también se pueden acercar directamente a nosotros, estamos de esa manera comunicados ya con la gente, eh, y bueno, eh, nosotros en Rubén Montoya somos pocos, nos conocemos, sabemos dónde vivimos cada uno, así que esa es la manera más, más sencilla de contactarnos y decirle a los vecinos que estamos dispuestos, si nos llaman, si nos avisan, de poder acercarnos a ellos, escucharlos, que creo que en este tiempo de, de campaña, como decimos todos, lo principal es escuchar al vecino, escuchar su, sus necesidades, ¿no es cierto? Así nos enteramos por ahí de cosas que a nosotros tal vez se nos... Perdió en el, en el camino, como hace unos días visitando a los vecinos de los barrios, eh, nos eh, planteaban el tema de la regularización de las tierras. Tenemos uh -huh. bar, bar, varios barrios de nuestro municipio que están con... Es una cuenta pendiente la regularización de las tierras. Nosotros estamos ya eh, abocados a, a ver cómo, cómo tenemos que proceder en, en ese sentido y así... Como ese, varios temas que en el hablar con el vecino van, van surgiendo y, y decirles que estamos atentos a eso, ¿no es cierto? A, a escucharlos y a, a las necesidades que nos plantean. Muchas gracias por la visita, Claudia. No, gracias a ustedes. La verdad que muy agradecida y felicitarla al canal por, por habilitar esos espacios a los que somos candidatos. Muchas gracias. Bien, así escuchábamos a Claudia Techeira, candidata a intendente de Ruiz de Montoya del Frente Renovador de la Concordia y el sublema es Coincidimos para Crecer.